Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në ciklin Bisedat. Sot, iftuar i unë është Ardian Vebiu, gjuhtar, studiues, njëri ndër publicistët e njërë në vendin tonë, i cili prej shumë vjetësh jeton në New York. Ardian, mirë se ke ardhur. Falem drejt për ftesën, mirë se jo jeta. Shkërën e si që të kam, dhe do dojë ata njësja duke të pyetur se sa vjetë u bënë që i larguar nga Tirana drejt New Yorkët. Unë kam ikur në fund të vitit 90, në vjesht, por kam ikur në Itali, në fillim, në Napoli. Kam dhe njërë aty 6 vjetë, pastaj nga Napoli kam kaluar në New York, në 96. Por 29 vjetë, i larguar nga Shqipëria. Nga Shqipëria, po. Treko pak për lidhjen të ndë me Shqipërin, sepse duke që është shumë e fort, basë njësë të nëndë vjetësh. Po, në fakt, kërë kam qenë në Itali, e kisha shumë të letë këtë vija, dhe në fakt, kam ardhur shpesh, gati nuk e kuptoja që... Se atëre, shërbeja dhe si ndërlidhës këshu kulturor, midis Napoli dhe Tiranës, dhe vija, nuk e kisha kuptoja akoma që... E shtë dhe kjo tjetra që në Itali isha dhe sinë shpintime, në fakt, më thërë nuk... Nuk ndi esha në dhe të huaj të mamë. Por kështë në dove një gjithë jetër në ndërko, në më thënë, sidomos nga viti në 1998-1999, në në interneti. U këthujem një farsoj në Shqipëri, sepse filluan të lidhe që me njëri tjetërin. Bëmë ca lidhje që në jetën e rare nuk i bënim dot, gjetëm mikët e vjetër të shpërndarën e përbot, bëmë edhe mikët të ringë në internet, filluan me ca lista që uve që në atëherë, lista diskutimesh, që dërgojshin materialet me e-mail, më pas me forume. Në bajmë më në disa për këtyre forumeve? Pastaj, në vitin 2005, bashkë me një shokun tim, kryuam një blog, Pejzajet Fjales. Pa internetin nuk e di se qëfar do kështë të ndodhër, po internetin ishte ajo e i portali, e rrughyrja këshu për mua. E me një hershme, ku ti hapi këtë dere dhe ishe një ambjent shqiptarë. Po, edhe më mban të gjallë një farë mënyre, se është e vështirë shumë, ti eshtë largë. Edhe kur jenë e Evropë është e vështirë, po ti eshtë në Amerikë është e vështirë, është e dhimshme ti eshtë largë. Me gjithëse, unë për herë të parë u regulohë ekonomikisht atje. Në Itali nuk isha mirë atje u regulohë dhe prapë vështirësi që tjetër lojë, nuk është të vëndjo dhe është e Jeton, bën, punon, një farë mënyra e bën jetë më të qetë, e kështu dhe prapë, nuk jetë tërsisht i qetë, si me tonë. Por, me internet dhe pastaj filluan ardhjet, sepse në basë 2009-të unë kam ardhur praktikisht gjo vit, këtu, filluan dhe të botoj pak më shpesh, libra, libra të bënë dhe si një pretekst për të ardhur, në Shqipëri, po një konsisht dhe libra të më mbajtën, në kontakt me një kategori tjetër njerëzish, lëzus jo në internet, jo virtual, lëzus të librit real, dhe kuptohet, ardhje pas ardhje, shkryova lidhje të reja me njerëz, me këshu që ndryshuan shumë gjëra, më thënë një farë mënyra u këtheva, edhe pëse, latyrisht më vazhdoj të jetoj në New York, po ta shi nuk e konceptoj do të vërtet jetën time pa këto ardhje të këshu. Shumë nga puna jote i dedikohet Shqipes, në gjuhës Shqipe. Edhe pse largë, edhe pse 23 vjetë New York, 29 vjetë largë Shqipëris, po themi në jetën e jetuar gjithë ditë, Shqipja mbetet një pasion. Jo vetëm se pse ti e gjuhtar në profesion, po kam për Shqipën është më shumë se sa aqë. Gjdo gjë kalon në përmjetë Shqipes, unë kam basin barova për gjullet rësi në Tiran, fillohet punoj në institutin e gjusis në të akademisë shkencave dhe ati e filova jetën, ati punoja si leksikolog dhe leksikograf, bile ka marë pjesë dhe në fazët e fundit të fjallorit të Shqives, të ati që u botuan në 84-ën, gjua ishte i objekti i kruzitetit intelektual, po pastaj u bëdhe pasion, sepse e ka këtë gjua, kuptojt. Kur largohesh, pasaj gjua bëhet edhe një vjek që të mban të lidhur me... Jo vetëm e të kaluar, po dhe me atë dhe unë, fjale madhe, po në fakt nuk kështë da që madhe kur largohesh, ose është dhe madhe një mënyrë tjetër. Baj më njerë, është bërë një festival letrar në New York, të një vonë, më duket në 2016-në kështu, edhe 
përfajsoj edhe unë, nuk e di qa përfajsoj, apo shqip prinë, të emi, e kupërën, me gjithë se... Edhe do dilja, do thoja dy fjalë, para, ishte gjithë botës festivali. Së më dhja që të thoja, dhe që përfajsoj shqip prinë, së më bëj, të thoja, se së... Në faktu, së përfajsoj shqip prinë. Përfajsoj diasporën e qikë si folklorikë, këshu, duhet t'isha veshur me kostumë popullore, këshu, këtë nuk më shkonë dhe prapë. Edhe gjeta një zhjithje në moment në fundit, të thashu, unë jam filani, ardi jam e biu, dhe përfajsoj ju në Shqipe. Këtu jam në regullë dhe me vetëm. Gjeta stretë, si thua është e gjuat. Gjeta stretë, u këthevat e ka jo thënja e famshme, a i degërit, që ju është shpia i qënjes. Dhe në fakt, për ne që jemi largë, Shqipja është një vënd ku gjithmonë mund të kremi dhe të banojmë. Më dhe në është të manë banes. Të thua që gjuat është shumë e pasur, duke folur për Shqipen, me gjitha të një frasë që të gjemë shpesh, me cilë nuk bjemë dhe akord, është Shqipja është gjuat varfër. Si e këtë gjuar? Po e kam të gjuar. Si përgjigjesh kësaj? Ta shi, e pare punës e varfër mund tjetë gjua e ime, ose joti, ose një personit të tret, ose të 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 për arsujet të ndryshme nuk ka rritur të pasuroj. E varfër e Shqipja në disa fusha, sepse nuk është e lëvruar. Po nuk u lëvrua, s'ka si të pasurojt. E varfër është në terminologi, sepse terminologia kërkon në angazhim institucional. Nuk mund të zhjidhe njerëzit të vetë. Po nga në tjetër, ka një pasurit madhe që egziston dhe që e ka ruajtur dhe e ka përcjell brez pas brezi, e ruan sot e kësaj dite, Por që njerëzit nuk e njohen, më dhe në shëtë që është i e njohjes. Kjo të regonë që shogjëria dhe institucionet kanë dështuar, ose nuk kanë arritur, në dështuar fjallë e rëndë, nuk kanë arritur që t'ja përcelin brezave këtë pasuri. Ati e ku Shqipja e ka, jo ati e ku nuk e ka. Sepse ne nga njerë mundohemi të konkurojmë me të tjerët në ca fusha që është e sigur që nuk mund të konkurojmë. Për shumë dhe në letërsin e shkruar, ne s'konkurojmë do në base edhe më shumë të njëmi vjetë që ne s'kemi, ne s'kemi, por ne mund të konkurojmë sa fushat të tjera, për shumë në fushën e oralitetit të zëmë të pasurisë orale që ka Shqipja, është e pashoje, më të në proverbat, në shprejet, në mënyra se si për cilë eksperienë, është unike. Mundet proverbat, fjallet, të flasin për jetën tonë, me që Shqipja nuk ka një historit të të shkruarit, të hershëm, mundet që përmes një proverbe ne të kuptojmë se si shqiptarët ka njëtuar? Po, është shumë e bukur. Marë një proverb të rastit fare. E lirë është kripa në durës, por e haqë i raja udhës. është një proverb. Nuk e di pëse më kanë gjelur në mande. Për po ta shikosh është gjithë ekonomia politike e një vëndi si Shqipëria në kohën para industriale. Për shumë të javëthua është fëmime këtë, duhet i shpjegosh njerë se si prodhojt kripa, se më jam i sigur që nuk e dinë, në më thonë, shofit në dyshane, këshu, po se nga vjene, duhet i shpjegosh që mërë nga deti, bëjet në ato cektina, në lijet në djel, që të thajet, e këshu, se ku që ka parë kriporet, unë pa më të kur isha i vogur, kur venim në vlorë, për shumë, dhe shikonë, para se të brishë në vlorë janë kriporet, ato malet me kripe, këshu, dhe ishte një kruziteti madhë, shumë, punon dhe ishtu indi me traktor, me bëbun të zerë, këtë dhe, që bëhet, më e dhe është krip. Krip, e krip, e të avëllinës, po. Më dhe që këtu fillon. Shoko është këtë i mishtu, ajo është kripa, po. Po, po pasaj, pse ha që raja hudhë, dhe fillon të mendosh që në thelsit vëndit, ku e gjenin kripën, ja u qonin këshu me karvane, me kuaja, me këshu, po kishë një kosë, ajo, këshu që, kur i shkonë dhe atje... Rukës kishte, vendi ishtë malorë. Po, vend pa vend, ishtë tullë monin, haj duhet dhe këshu, edhe rritë e i qmimi, do paguani dhe roja ta. Jo, vërtet. Pa da kripa është e lirë në durës, po e ha që raja hudhës. Ha që raja hudhës, do me thë nga gjithë kjo, po të jashë pjegosh fëmijës, je pjegosh një ide utësie që e ka gjuha. Sëpse që ndodhë me proverbën? Proverba, kur ti e thua në në mua betë, përshë më thonë që a, si që thotë dhe fjallë, a kështu ti në fakt po të citonë fjallë në një tjetëri. Që nuk është një personi caktuar, po është një person që fletë në përmjet gjuhës. Fati e onë i mirës që Shqibja është akoma, të themi, shumë e pasur me këtë loj urësie, me këtë loj diturie, që e cila në ju duhet të dhenë, nuk mund të humbim, nuk në lejojt, dhe po të humbim, që do mbetet? Në librin të tuajt fundit, gjua e thyrë, gjua që thyen, 
në një farë mënyre, në masonë dhe mëndë këtë, bëndë një të një, vetëm se jo në po themi lashtësin e jetës në Shqipëri, por në një periut saktuar. Dhe e hap në librin me dikë që të nohet sepse foli. Foli. Dhe vetëm fakti që kishtë e folur, nën kupton të kajsh më shumë. Trego pak për këtë nevojën edhe të dëshiren, do shta edhe të tyrimin për të shkruar, për mënyrën se si gjuha, deformohej, apo përdorej, apo fshikte dhe zbulon të gjera në periudën e diktaturës? A i është një libër që kërësish meret me raportin e gjuhës, me pushtetin dhe me subjektet politike, qytetarën, në Shqiprin e periudës totalitare. Dhe kuptohet që gjuha nga regjimi përpikje i të përdore si instrumenti pushtetit, për ushtërinë e pushtetit. Dhe folë si ti, i vinte në ratë parë si koërcion, dhe më thënë si një dedyrim, një shtërngim për të mos i thënë disa gjera dhe si një shtërngim për të thënë disa gjera, janë dy gjera të ndryshme. Dhe më thënë, edhe këta nuk e thua dhëtë, po dhe këta duhet të thuash. Dhe synimi final ishte indoktrinimi, dhe më thënë një këtë ditë flisje, të kujtoje se po flisje ti, por në fakt të të flisë të ty gjuha, ose të thoje ato gjera kjo pushteti kërkon dhe prejteje, dhe t'i thoje këto gjera për të treguar miratimin të ndë, konsensusin, ose pjesmarin të ndë në ushtrinë e pushtetit. Në qovëse ti e filloje një argument, duke thënë, shoku e më rogja, ka thënë, këto, 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 atërë e ti e fitove argumentin, se kusht të të thënë që kjo jo, pësë e shgabima, jo, se të të njëri. Kuj kënë farë mënyre, edhe kjo ishte, si që proverba, ishte dhe citati, vetëm se citati, ndryshe nga proverba, ishte i shkruar, i përkiste gjusë shkruar dhe, dyta, i dhe e autori. Gjdo partia, gjdo populli bën partia, gjdo partia bën populli. Nga gjitha anët, dhe puna që ti kur i thoje, duhet i thoje egzaksisht si qishin, edhe mënyra se si formulojshin, ishte pjesë e disiplinimin të nëtë. Pse se rituali ka rëndësi në këtë rast, është a i kë në gjusëja që uen performativ, dhe më thënë, gjuha zhvishet nga funksioni i të përcjeljes kuptimit, i informacionit ose të shprejet ose kështu, dhe fiton një funksion ritual. Dhe më thënë i shërben riprodhimit, si shdo ritual tjetër, të një rendi të saktuar. Në rastin e Shqipëris atërshme të rendit politik të kohës, që ishte totalitarizmi. Me që u këthujem të Shqipja e asaj kohë, do të plasim pak për fëmirin të ndër. Se njëra nga gjërat që të lidhë natyrisht këtu janë kujtimet, janë është nëna, është shtëpia. Në tërgo pak, si ka që në rritja jo dhe në Tiranë? Ta që unë kam lindur në Tiranë, jam rritur në një ambjent këtu, Tiranës tipik, unë nuk familja ime s'ka qenë nga Tiranë, po unë kuptohet. Ishe nga Tiranë, që lindë e këtu. Ka qenë dhe një nga dilemat e mija më dhe më dha, Kur më pjusin nga jeti, se ti e jam nga tirana, pa jarë, se si e nga tirana ti, qarë jeti nga tirana ti, edhe kur fletë, duke që si e, po që të themë, jo thua e që e nga Gjirokastra, se të dy përinë të vinë farit në. Po unë s'kam qenë në njërë mërë në Gjirokastra, kur isha i vogullë. Ja, pa thua e, se ti andeje, ta që e. Na pjusin nga jeme origjin, baj mund të dikur bëjke, pritje shumë nga jeme origjin. Ishte pritje e fanë, përsa i kujt jetë, sepse në përmjet babaj do të Për supozohet gjithmonë që nuk je nga i vëndi ku je. Je gjithmonë nga një vënd tjetër, ka ardhur, gjithë e supozoni këtë je. E nejse. Të rrugë ka vajës, një ambjent tradicional, tipik, tiranës, e në fakt unë si fëmi jam rritur i rëthuar nga kalamaj tiranës. Tiranës, apo? Po, ashtu jam rritur, se... Që në qëllim më sotë, apo? E mamaja ime ishte mësus e letërësi edhe në atë kohë vetëm letë zonëte, e kishte pasion, kuj që ndosh të pre asaj Filova dhe mund të interesohem pak për letërsin, këtu, për librin. Po qërë të të thoshe njerëzve që duan të argohen? Ta që unë i thoshe këtu, a i gjithë se të arguar në njerëzve që gjithë, si doj këtë jetë, edhe milionerë si kur të bëhen, janë se si kur t'ju presi milionë dhe ndej, është traun, ikja, gjithmonë. Unë sot e kësaj dite e përjetoj, në mënyrë traumatike, nuk do kësha dashur t'i kjo. Edhe pse në rëthanat e atë hershme, ishe e vetë mja zhidhje logike për mua, kësha një pëmi të vogël, kësha nuk... ishe e smurë, nuk arrin të do të të merë të vetë, me dhejtë, gjera personale, për duhet dhe në prapë është traum i kjo, sepse ne, pesoj, jemi pak si bima kështu, kemi 
nevoj për dhe unë kjo. Për dhe unë tonë? Po, për kjo të lullëzojmë. Bëjmë lullet, bëjmë frullet, bëjmë e kjo. Guri rënë në vënd vetë, me që ju këthim të proverbat. Për shto jo më kemi nga një proverb. Më thënë edhe një shqiptarë kjo thotë, tiki, një ore më parë, në thelbë e kuptonë që po merë një vendim të dhimë shumë, një shkullje, një shkullje. Një shkullje. Dhe me pasigurinë nëse do zëdoj prapë rënjë atje ku do shkoj apo jo. Si shme një bimë? Po, dhe në fakt, ka shumë shqiptarë, që ka nikur, ja reguluar ekonomikisht, më thënë, nuk është e vuajnë për bukën e gojë, se kështu dhe prapë i shikonë janë shumë të dëshpërorë. S'kanë zënë. Më dhe në ka zënë, po nuk ka bërë fruda. Êshtë si kur ajo pema që nuk është në klimën e vetë. Ta që i thash, zhidhe që i kam dhe nëndër, si unë shumë të tjerë, është ka ardhur asist, është interneti, është diçka që ndodhi, jashtë vullnetit tonë. Fatë shumë i madhë, në shpëtoj në i farë mënyre. Sepse rivendozëm lidhje që përndryshe, nuk do t'i kishë më dotë. Dhe kryuam lidhje të reja, që prapë, nga kam pasuruar jetën në mënyrë që të tilë që pa ato, dhe më duke qenë jashtë Shqipërisë, nuk do t'i kishëm. Shumë njërës, letë më betemi edhe pak të këfjallë, me që përdorëm të fjallën në frengjishtë, të të hedhin fjallë Shqipe, si që është atë dhe dashuri. Si e kupton ti, si të dhe ashpjegojë një të huaj të këtë fjallë, si aplikohet kjo fjallë atë dhe dashuri në ty? Po. Problemi është që me ne, Nga kanë abuzuar ka këshu me këto fjallë, nga i mësoni në shkollë, ju duhet atë doni atë dhe unë, e thashtë që pa e duhet me dhe unë. Lindin dëshime, se ti do në anën do pa banë, që për si ta duhet... Sa që rilinda si duke shënë si të shmendur, ha? Si ta duhet atë dhe unë, me nuk e kuptonë këtë gjë. Pasaj, kur ikën, fillon dhjen mungesën, është malë. Malë, jo për atë dhe unë, se atë dhe unë është një koncept abstrakt, është një pëshi, për këshu një gjë algebrike, po ke malë për jetën që ke bërë atje. Po qarë është këj malë? është malë për njerëzit, malë për vëndet. Ka që. Ideja është kjo, dhe më thënë që atë dhe shuria, është fjallë e mamadhe, është fjallë e rëndë, fjallë patetike, pak shu, e stilit të lartë, e dejnë për një fjallime, për këshu, por, në fakt e kam fjallën në kjovës e ti e tonë në Shqipëri. A të dashuria shprejet si një loj dëshire për t'i shërbyre të tjerëve. Si një përkushtim. Për se cilët janë nga të tjerë, është komuniteti jotë. Por, ga dishmëria për shërbyin publik është në fund fundit një virtyt i qytetarit që i duhet këti vëndi. Ma di i duhet më shumë se ku ufë sotë. Më të njerës që të duen, jo të bëjmë falë, aso se Jo thjesht për sakrificë, po për shërbim, ta ndjenjë të nevoj. Duke filluaj që nga mjeku, që nga mësusi, dhe janë njërës që baza e shokërisë, si të thuash. Qëfar do të thoshe njërëzë me pushtet në Shqipëri? Shkollë. Të tregojnë kujdes për shkollë. Aty filluaj, që të gjë. Kur them shkollën, nuk e kam fjallën vetëm të këtë nërtesat edhe të kushtet materiale, po të e këmësusit. Mësusit sot janë një kategori në vështirësi, në gjdo pikë pamje. Në të 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 të. Që fërdu të thoshe të rinjëve shqiptarë? Sot. Të rinjëve shqiptarë? Dhe të thoja që këtë jumë, e para që të knajhen në shkollë, nëse kanë mundësi. Se nuk të të kënë më atë kohë. Vjenë me të mjëherë, po? Po, të knajhen, dhe të tjetë marrën maksimumin nga Shkolla në tërësia, dhe këtu fusë shokërin, kone e lirë, po dhe mësimin. Se janë gjërë atë reja që ata janë një moshë që mund të thithin. Dhe më dhe në të kemë për asysh që nuk do të kemë për shumë kohë këta apësi për të prijetuar botën ka që fort. Vje një moment që botën është aty, po ti nuk hama. Të kalojnë gjërë atë këshu në si përfajje. Dhe e dyta të mësojnë gjëra jo për që këta nuk duat të bje në klishe, po ajo punë e paras, paraja është nuk sjela si një gjë. Këtu ka një rendje pas paras, që ajo rat race që i thonë në anglisht. Gara e minde. Po, është bëtësa. Gjithmonë paraja është shkëllkjenë këshu. Pile brëmë, më qëlloj isha para një banke, nuk po e themë, se cilës, dhe pashja aty, 
të këdera e bankës ishte statuja e një monedhe. Do me thënë, ata i këshin ngritu statuja? Statuja një monedhe. Statuja e madhe, po të themë, një metër e qarë. Për shojmë adhurimi. Kishte një monedhe, një dolarëshe, një liberty dollar, hi e thonë anglisht. I këshin për statuja. Dhe ishte e mbështetur me një monedhe tjetër, shko vaj pas nga nga tjetër, ishte një lek shqiptar këshu. Po ishte statuja. O beliska, këtë ju të shumë mund të shumë e nërë, dhe shumë abita, dhe 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 në këtë shkalla e rritë më më thënë. Një loj i dhujtari, i ndaj, i ndaj... I dhujtë, ka që hapur, ka që hapur monedhën që në vetë vete është empty, është bashkë, po, është mjetë. Mirë po, është eksiston kjo kërtu për fatë kejke dhe lidhet gjithmonë me mardhenja tona me bëthën. Do të të pjesë në fund, qa po bënë ndërko, me qa po merë, me qa po punon? Për fatë të mirë, kam arritur të mbjetoj si freelancer. Në këptimin kjo unë nuk kam, nuk punoj. Në më të njëtë vetë në zyre e këshu. Po merës me punë të ndryshin, punon nga shpia, po? Për këthej, që është vërëvitarje ime kryesore si këtë fitoj para, në më të më për tjetuar. Pas taj, kam një revist online, që jam kërë redaktori dhe botusi, pejzajë e fjallës, i dhe merën për ditë me të. Shkruaj, për atë revist dhe për projektet tjera që kam, në një liber që bëjt gati ose këtu. E cila revizë duhet të temi, pejzajët fjallës, të pejzajët fjallës pikom, apo pejzajët pikom? Pejzajët pikom. Gjithashtu i dedikohet aktualitetit shqiptar, studimit shqiptar, gjusë shqipe. Ajo në një kuptim është, unë si e konceptoj, është gja me madhe që kam bërë unë për publiku në Shqipëri. Se kam bërë unë, po që e kam shkaktuar si të tërës, dhe ati është kërën edhe tjerë, është një komunitet të tërës, po. Dhe ka vite që aty botohet, falas, ju e për tjerës dhe, ju vjetë në dispozicion, nuk ka reklama, nuk përpi kemi të shesim gjërë, nuk bëjmë politikë, nuk kemi të lidhur me partit, naturisht në bajmë këndërime politike, po është tjetër gjë, por nësi ka që aje, ajo revist ka 14 vjetë, në fakt, që botonë praktikisht zdo ditë materiale kulturore, kryesisht, po dhe lingvistike, letrare, kështu, dhe shërben si arkiv. Sepse unë sot shikoj që me mira dhe mira zënës shkolle, vinë aty për të farë. Ja u japin të tyra shpijet, dhe në shikoni për shumë më diqka për, shtë të themë, për ta nushtë të opinë, kotë për të. Shkoj në fudin në internet, në Google, i si elë të këne. Se ka që luar i të këne në një shkrim, është për mëndurej. Kë që në një farë mënyre, po i shërben në shkollës me këtë sepse është një nga të pak të atë faqë e Shqipë që e ka rojtur arkivin. Ndërsa shumë medjet e tjera, duke përshirë dhe gazeta të mëdha, e kanë shirë, i kanë shirë arkivat. Në më thënë të shkosht... është fatkisja me male. Po, është bërë... Gati, gati, nuk duhet të tjemë konspirativë, shumë, po gati, gati, më duke të bërë me qëllim. Në më thënë të veshë të të kërkosh një artikull që ka dalë të këshekullin në vitin 2007, nuk e E të ishe vlera me e madhe një gazetë e gazetë? Magazinimi, a i që në anglisht e thonë storage, nuk kushton për thuaj se fare. Në më thënë unë e di se unë e administroj pejzajet fjales dhe paguaj për atë magazinimin, për gjitha ato, dhe është hizhje, 20 dolar në vitë, më thuaj e di mua të që. Ka ngelur këto mediat për 20 dolar në vitë? Jo. Më gjitha të e kam shirë. Duke qënë ne nga të pakta që e kemi ruajtur, na vinë shumë. Kërkimen i sielin të këtu. Vim dhe i shikojnë aty dhe më ka bërë, më ka vënë në sikret kjo gjithë, dhe më rej janë, vërtet, të denja këto për tja, o dhe në kalamajve, e këtu se ne kuri kemi shkruar atëhere, ne me ndonim se po flisnim në një rreth të ngusht, këshu specialistë, dhe njerëzit shkë kuriozë, dhe këshu, dërsa të një duhet me ndonim i mirë se na vinë nga shkolla, është tjetër për gjikësi. Jo se kishtë në një këshu pornografikë, këshu po, nga njerë të sa Po spekulative se, thash, me ndonim që ishin në një rreth të ngusht. Ndërsa sot jo më, ka gjemi ekspozuar, ndihemi një farsoj të përgjekshëm. Sepse thash, interneti sot është vëndi ku linë dhe ku përëndonë, në kuptimin që të tërë aty falen. Dhe kjo gjë në bënë të me ndonim i mirë, edhe pse, thash, nga që nuk kemi reklame e këshu, jemi për parat e tjerëve të të pakëtën asë bezdisim njeri, asë të nëzjerim fotografik kështu glamour e gjërat të tila që mund të i trullasim kalamajt, po 
Pra për jeksi e mbedhët, e madhe. Ba sa ditësht njësësht për në New York? Po. Dhe pasaj do të takojemi në internet? Po, pa tjetër, aty është e sigur që takojemi, po gjithmon me shpresën që të vi në pranverë. Këtë të ambash, kjo është diska që nuk ndryshon. Ta ardurit, një apo të herë në vi në Shqipërit? Një herë në vi, pa tjetër, në vi. Edhe për arsye personale, familjare, kam në në gjetë tonë këtu kësh Shumë mirë që të kemi, ardhja me biju, edhe që të kemi pranë herë pasërë. Shumë falem i nderit për kohën. Falem i nderit. Kështë e pisada jonë me ardhja me biju, dhe e rës tjetër, që ofshimirë.